Na naomba huyo mzee pastor aje hapa kidogo. Ni mzee ameupili kwa miaka mingi. Kuna kitu nataka niseme kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninashukuru kuwa kanisani siku ya chumamosi nikiona watu wanarukaruka kama malaika wa mbinguni. Mungu na apariki kanisa lake. Amen. Amen. Nauliza tu mzee, alianza kuhubiri lini? Uh, mimi nilianza kuhubiri mwaka 67. Ni Niliokoka mwaka 66 Januari tarehe moja saa sita mjana na ngali Yesu ni Bwana siku ya leo. Alianza kuhubiri 1960. Na siku moja mzee huyu akiwa kwa running inaitwa Embas akaangalia nami nawapongeza sana kwa kuweka runinga hiyo. Akaona kazi ya Mungu ambayo inafanyika. Akashukuru Mungu. Na ninakupendezwa kwa maana Bwana akitenda ametenda Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru uh, nina vijana watatu. Uh, mkubwa ni basta kitinda mimba ni basta. Nikawaambia sasa mimi nitakuwa pisha nyumbani kwa maana mmekuwa wapaste wengi. Sasa nika nikaacha kuhubiri lakini ninataka niwe katika nyumba ya Bwana siku sawa maisha yangu yote. Amen. Nilikuwa nasema hivi. Pasta alipokuja hapa akaniambia pale niombe. Najua kuna vile Yesu anaambia Yohana nipatize na Yohana anasema ni wewe unastahili kunipatiza. Mimi sikustahili kuombea pasta. Lakini Bwana akaniambia omba muombe pasta vile amekurequest. Nikaomba nikimaliza kuomba nikaona pasta analia machozi. Ikanigusa sana hiyo ili nipeleka mbali. Nikaona machozi yakitiririka. Baadaye nikamuuliza kuna nini? Akaniambia kwa hiyo miaka tangu awakoke. Atawai chenga. Hakuna kitu kinasonga kwake. Na alipoona kwa TV, aliona kisi kumetokea nabii. Labda hakisema neno, hata nyumba itachengwa. Na mtulie niwaambie kitu. Bwana akanituma akaniambia kwa maana huyo ni mzee nataka uende kwake. Uone vile anaishi. Nilienda nikafika kwa pasta. Nikapata alinua matafali miaka kama mingapi? Miaka kumi iliyopita matafali yako chini. Hata amelia mtamsaidia atasafiti ama kitu. Kwa hii miaka yake. Mawe yako chini. Mchanga uko chini. Mbao ali, alitengeneza simesha kuliwa na na, na simeisha. Miaka hiyo yote. Nikifika pale Mungu akaniambia kuna kamtego kaliwekwa. Ndio asichenge nyumba. 1967 baka mwaka huu ni miaka mingapi hiyo Ni miaka kama hamsini sita Unaishi kwa mazingira mabaya unamfanyia Yesu Kuna watu wanaishi kwa njia hiyo unamfanyia Yesu kwa moyo na kwa bidii lakini hali haisongi Unahitaji kumjaribu Mungu nitakwambia kitu pastor alifanya Mimi nikafika pale kwake nikapata mke wake yuko pale Wanamwamini Mungu Watoto ni wakubwa kuniliko. Lakini ndani yao ameona kuna kitu kwa huyo nabii. Nikachukua mzee wa Ubuaya sijui kama yuko na pasa Jared. 
Nilipofika kwake baada ya maombi Mungu akaniambia chukua chembe. Ulime mwenyewe uanze msingi wa nyumba. Nikachukua chembe nikaanza msingi wa nyumba vile Bwana aliniambia. Unachua una pini uchinga. Kesho yake hapo ndio kuna jambo tunalofanya leo. Kesho yake Pasta huyu akamsikia Bwana akamwambia chukua ngombe kubwa upeleke kwa ile matabau kama dhabiu ali ni mbaya haijabadilika hakuna kitu kinasonga lakini bwana anakuambia chukua ngombe akanipigia simu akaniambia bwana amesema nitoe ngombe hapa kama dhabiu siuuze ununue mabati kaakili ya kawaida inakuambia you are brainwashed au elewi mahali unaenda ndio watu wa kawaida wanasema you are brain washed Iyo ngombe unapeleka kama tabiu si ungebadilisha kidogo ununue Smith lakini nikamsikiliza Mungu akaniambia ruhusu ngombe ya pasta ije kwa hii madhabahu aweza kuchenga <laughs> Mzee Obwaya alienda akaleta jula ngombe mlimuona hapa mlikucha chuma mosi moja mkapata kuna ngombe hapa ilikuwa ngombe ya huyu pasta na naongea mwaka huu. Sasa pasta ndiye atakwambia kama ameanza nyumba ama achaanza nyumba. Ah, uh, bwana asifiwe. Hallelujah. Unajua hiyo ni ushuhuda mwingine hata mimi nashindwa kutoa kwa maana nabii wa Mungu alipokuja kwangu yale aliyoyatenda mimi nilishangaa tu. Na unajua mimi niliambiwa ya kwamba kuna nabii hapa kisi na mtu mwingine na mimi nikaanza kutafuta kwa, ti, kwa TV peke yake. Na nilipo muona na jinsi anavyofanya kasi na kulikuwa na watu wengine nimewahubiria wengi kutoka kitutu. Mmoja kutoka Nairobi akaniambia pasta nimeombewa, nimelipa pesa. Na pasta wameniombea lakini shida sinaniandama. Sasa nitafanya nini? Basi nikamwambia kuja ni kuonyesha njia. Kulikuwa na mtu alitoka Nairobi mpaka nyumbani nikamwambia basi nenda uh, KC uh, Ushi Stadium behind kuna mtambio wa Mungu atakuombea na shida zako sitaisa na ninaamini ya kwamba huyu alikucha hapa bila mimi na alikuwa atichaonana na ma, na, na nabii akaombewa sasa alipoombewa aliniambia bila aliombewa na mambo na mimi ndio nilisikia basi ndio hata na mimi niende peke yangu <laughs> Nilikuja hapa tukakutana na nabii tukakuja hapa wawili tu hapa ndani ya nyumba nikaongea nikamwambia kwamba kuna mambo nimepanya kuhusu kujenga miaka mingi nimeleta matafoli mambo yanaharibika na na naleta na mawe mambo yanaharibika yani kuna vitu nimecharibu kufanya hata mbao nilipasua hata simeosa niombe na Mungu anifungulie na mimi njia akaniombea hapa hapa sasa nilipoenda na alipopiga nini msingi nilikuwa sina kitu ya kusema lakini tangu wakati alipopiga msingi mpaka hivi sasa nyumba imetoka chini na ni nyumba kubwa Nimeambiwa hiyo nyumba katika Nyamira County hakuna nyingine. Lakini <laughs> mmoja niniambia Matiani alichenga yake huko Eskim. Hiyo tu ndiye nafanana na hiyo ya. <laughs> Nyumba ku 
mkubwa imetoka chini mpaka imewekwa pana kila kitu kimeisha ni mapati tu sasa. Na ninaamini huyo Mungu aliyeichenga kutoka chini mpaka juu ataimarisha mwenyewe. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. Baada ya kuamini kifunze kuchukua hatua. There is power. Mimi nilitoka kwake si kutegemea chochote kwa sababu mimi naamini katika imani tu. Lakini Mungu akamwambia chukua hii tabiu. Huyo ngombe alikuja hapa. Baada ya kumpokea. Nafikiri nyumba hiyo ilijengwa hata wiki moja na muuliza pasta ulitoa wapi Smith? Atinilienda kwa mtu mwingine wa hardware akanipea kapisa ya kumaliza nimulipe. Umetoa wapi pesa ya mafundi? Atisama hausi chui nimepata 1070 nimewapatia. You know. Nataka hiyo miuchisa ya pasta iwe kwa mtu fulani hapa kwa jina la Yesu. Kila kilichokuzuia kingoke kitoke kwa jina la Yesu. Kesho kwa roho Mungu wa mbinguni anzishe kitu kipya kwa maisha yako. Naomba tukae tumemaliza. 